antecede ao Mercosul, é, algo importante que tem nessa fase, é a Ata de Foz do Iguaçu, que foi assinada em 1985 entre Sarney e Alfonsina. Esse é o início, praticamente, que veio gerar depois o Tratado de Assunção. Em 85, a Argentina e o Brasil assinou é, um documento que foi simbólico para a época, que é uma declaração conjunta sobre política nuclear. Por que, que foi simbólico? A gente tem que lembrar que, é, se nós pegarmos, se me fala a memória, tudo bem de, por, de professores de história, tem que lembrar bem, o último, o último embate por fronteira, se não fala não, foi em 1976, entre o Brasil e a Argentina, quando ainda disputava a fronteira, veja só. Se nós lembrarmos, até o final da década de 70, no final da ditadura militar, o Brasil tinha cinco exércitos nas regiões fronteiriças com a Argentina. Hoje, não tem praticamente nenhum. Hoje, os exércitos brasileiros estão tudo na região norte. Então, vocês terem uma ideia da demanda e da disputa que tinha. E isso foi estendido quando Sarney e Alfonsinho assumem a presidência. Sarney aqui, Alfonsinho na Argentina. E quando eles assinam essa proposta, de, essa declaração de política nuclear, ela é extremamente é, importante, porque alivia as tensões entre os dois países. Então, em 1985, a gente pode dizer que foi o início das negociações comerciais entre Brasil e Argentina no âmbito de Talate. Não tinha mercúrio. E naquele momento, os dois países estavam saindo é, de ditaduras militares. Eu sou, mesmo que por eleição direta, o Sarney foi o primeiro é, presidente pós-ditadura militar. E o Alfonso foi eleito. Então, eles assinam, em 30 de novembro de 85, a declaração, como disse, é, de Iguaçu. Nesse documento, eles reafirmam o desejo de aproximar as duas economias. É, e para isso, criaram uma comissão mista de cooperação e integração bilateral, que foi ela que formulou as propostas de integração entre o Brasil e a gente. Essa comissão elabora uma, uma, uma ata de integração Argentina-Brasil que é assinada em 1986 e cria um programa de integração e cooperação econômica. Por meio desses programas foram estabelecidos vários protocolos é, setoriais para buscar a integração produtiva dos dois países. O objetivo desse programa era abrir de modo seletivo os mercados nacionais e estimular a complementariedade, complementariedade da economia. Não era com competência, era complementariedade, era se tornar complementar. A fim de permitir uma disputa de mercados fora do, desses dois países. Porque se eu tenho uma complementação de produção industrial, eu consigo fazer a disputa em outros mercados e desde que eu abro o mercado dos dois países. Então isso é, acabou gerando, é, a partir daí, a assinatura de um tratado de integração e cooperação e desenvolvimento em 29 de novembro de 81. Nesse acordo, é, os dois países estabelecem um prazo de 10 anos para a formação de um espaço comum econômico, um único espaço econômico, mediante a eliminação de barreiras tarifárias e não tarifárias, e fazer uma política conjunta. Isso é importante. Você, eh, os dois países se propõem, então, já vinha propondo, complementar a produção industrial, acaba com os impostos entre um país e o outro, e faz um único mercado. Esse eh, tratado está na raiz da formação do porque nesta mesma ocasião foram assinados 24 acordos entre os dois países. E é importante lembrar que havia muita disputa política, muito atrito político naquela época, inclusive uma grande oposição à construção da Itaipu, 
que a gente se contrapunha com a construção de portos. A construção de Itaipu é uma, uma, é uma hidrelétrica construída por decisão de diplomatas. Não é por decisão estratégica de desenvolvimento dos países. Isso é importante que a gente tenha em mente. Porque todo mundo pensa, olha, eu tenho que ter uma geração de energia, o país tem que crescer, o país tem que desenvolver, então eu tenho que sempre planejar a produção energética para no mínimo cinco anos. O Brasil hoje anda com um planejamento de 10 anos. Então o Brasil está enxerga dez anos. Ah, em 2002 nós tínhamos apagões no Brasil, não havia planejamento. A Itaipu hoje corresponde, ela é responsável por 19% da energia do Brasil. Ela já foi responsável por 25%. E é lógico que ela vai diluindo, porque a universidade é grande. E ela foi decidida por diplomatas, porque havia uma disputa de fronteira entre o Brasil e o Paraguai, e disputa de fronteira ainda é, pela, pelo fim depois da guerra da Tríplice Aliança, que não tinha terminado essa disputa. Então resolveram e não dá a fronteira disputada. Foi aí a decisão é, da diplomacia. E hoje se tornou uma, uma grande hidrelétrica, já era uma grande hidrelétrica e irresponsável. O Paraguai depende é, praticamente de 100% da energia do Itaipu, apesar que tem essa eletar também, né, mas essa é, é uma construção com a Argentina. Bom, esse tratado de integração, cooperação e desenvolvimento, que tem gerado o Mercosul, ele. É, ele previa, como eu disse, a integração por setores como é o da União Europeia. E pensava em uma União Aduaneira, mais que a União Aduaneira, no mercado comum, como eu disse. Bom, o que, que ocorreu quando o Collor vence as eleições e Menem pela Argentina? Eles reafirmam esse tratado, mas eles fazem duas mudanças. Uma delas eles diminui o prazo que era de 10 anos, é, estabelecendo a data de 30 de dezembro de 94 para ter o mercado comum. E só que daí ele faz uma outra mudança. Em vez de acordos setoriais para desenvolver os acordos com produção setorial, eles privilegiam a redução linear das tarifas aduaneiras e das barreiras não tarifárias. E faz uma aceleração estratégica de integração econômica, porém, com uma outra característica. Começa mais a abrir é, a reunião de dois países. Vocês podem ver que eu me ative aqui no começo da conversa sobre o Brasil e a Argentina. É, tem professor da Argentina aqui também? Tem? Ah, está aqui o Há um, um livro Brasil-Argentina, de Marcelo Gulo, que é muito interessante e muito importante, quando ele mostra, o livro todo dedicado às relações Brasil-Argentina, diz assim, Brasil-Argentina, prioridades é, do Marcelo Gulo. É um livro que mostra que se não tivermos na América do Sul, o Brasil e a Argentina juntos, não há integração. Porque são os dois países, além de liderança política, as duas maiores economias da América. É a mesma coisa que nós dissemos, é a União Europeia. Sem a Alemanha não tem União Europeia, que é a maior economia. Então as duas maiores economias. Por isso que a, a importância da origem do Mercosul, é, a gente tem que ter em mente. Há economias maiores, mas no processo de integração não pode ter estados menores. Os estados têm que ter o mesmo direito e os mesmos deveres. Não é porque tem uma economia maior que eu vou ter um Estado sendo integrado de uma maneira inferior, de uma maneira menor. Então, dizer, as economias são maiores, mas a integração tem que se dar de um Estado e os Estados têm os mesmos, não pode ter Estado menor. Então, esses acordos entre o Brasil e, e a Argentina é, são países que foram, foram, sempre teve muita disputa. Então, acordos entre os dois reduz a disputa 
e, e faz um, um, um processo de integração que ele alavanca esse processo. Então, eles foram é, muito importantes para gerar o Tratado de Assunção no dia 26 de março de 1990. São 20 anos desse ano. O Tratado de Assunção, é, que constitui o mercado comum, é, ele vem num momento é, extremamente delicado da política mundial, que é no momento que gera, que está em, em vigor e ideologicamente se coloca em vigor, o consenso de Washington. Então, não podemos perder isso. O consenso de Washington estava é um no modelo dos Estados, o um modelo do Estado Unido, que tudo tinha que ser privatizado, tudo terceirizado. E que o que vale é o mercado. Então, quando entra o Tratado de Assunção, que é 1991, nós vimos de uma década perdida. A economia foi usada a década perdida como uma década perdida. Então, havia uma crise econômica muito grande, um desemprego grande. Quando você faz a integração de dois países com duas economias importantes, uma relação comercial que era de 2 bilhões de dólares passa em 10 anos a 20 bilhões de dólares. Então, deu uma resposta imediata naquele momento, ela respondeu. E ela responde também algo muito interessante no Tratado de Assunção. Se nós formos analisar é, os últimos 20 anos, e quem faz essa análise é o professor Gerardo Caetano, do Uruguai, ele ele coloca que a importância, como é que você faz um tratado de resolução de um cenário e de muita disputa. E num curto período nós evoluímos, quer dizer, foram 200 anos de disputa, depois de 20 anos você praticamente quase que elimina as disputas. E eu me lembro das disputas que tinha, quase todas elas sobre a navegação dos rios do Rio da Prata, que era ali que era o a disputa, porque o Paraguai não tem saída para o Atlântico a não ser o Rio da Prata. E sempre se disputou o Brasil e a Argentina o controle do Rio da Prata. Então sempre houve um contencioso, um, um, um contencioso entre eles. E, há, e ali é o corredor de exportação. Então se nós observarmos, como diz o, o, o professor Gerardo Caetano, a gente vê que a evolução foi bastante rápida nesse período. Bom, o tratado é, teve uma boa, vamos dizer assim, a relação e a evolução do, do, do Mercosul, naquele modelo do consenso do Oste, ele deu resposta por 10 anos. Depois ele entrou numa crise é, bastante grande. É, e, Novamente, demora outro argentino, Aldo Ferro, que é um pensador também argentino, ele identifica que no Mercosul teve um, um, quatro pecados, que eu chamo de pecados originais, que prejudicaram o processo de integração. Um deles, a vulnerabilidade externa das economias. Segundo, o mal-estar mal social na região. Terceiro, o abandono das estratégias nacionais de desenvolvimento. E o quarto, a crise ideológica frente à globalização. Eu vou até ler o que escreve ele. A vulnerabilidade externa tendia, na época que ele escreveu esse texto, e tende a dificultar que os governos adotem políticas autônomas em relação aos interesses criados pela globalização financeira. Aliado ao predomínio da visão fundamentalista da globalização, segundo a qual as únicas políticas possíveis são as paleoliberais, a gente chama de neoliberais, ele bota o nome de paleoliberais. Tal a vulnerabilidade torna perenes e praticamente intocados os ajustes econômicos possíveis com as consequências negativas que todos conhecem. Não é ele que escreve, com as anotações que eu fiz, ao ler. E, o mal-estar social, eu não copiei, eu li o texto e fiz as observações. O mal-estar social, ocasionado pelo aumento da concentração dos rendimentos, do desemprego e do subemprego. 
bem como também pelo agravamento da marginalização de ambos os setores da população, tendo a gerar tensões sociopolíticas que dificultaram a integração mais estreita. 